岁老马，你让我跟他们一路，就是羊入虎口。你还是留着舒壁虎砍柴人，多在这砍几年废柴吧。想上书院，是不是为了修行？那车上可有一位洞贤上运的大修行者，吕清晨。你该知道吧？嗯，学生级的大修行，我去。你想去，得我答应才行。公主安危，事关大唐兴衰，若我半点差池，你死不足惜。我是个将军，指挥打仗。我是给你小子绣盔甲的，滚！谢将军谁？你来干什么？你还好吧？纵然是你这样的修行者，也会身处白发呀。因为某人义无反顾，我为你白了头发，又何妨？你冒死前来所谓何事？公主李煜已经逃出了金帐王庭。他能平安回来就好。他平安回来，你就不平安了。那可是一个想要你命的人。陛下会保护我的。他恐怕他现在连自己都保护不了了。放心。我会保护好我自己的，我不会让任何人伤害到你。该来的就让他来吧。您对这个向导不满意？我要的是一个精明能干的向导，而不是一个满脑子只有修行美梦。满口粗话的小痞子，宁缺，虽然年龄尚浅，但是这两年他在草原上也斩杀过不少马贼的头颅。能杀人，不等于是一个好向导。魏城，三百部署，宁缺虽然不是其中斩敌最多之人，但末将可以人头担保。如果遇到最惨烈的战场，最终能活下来的，一定有他。而且，他也算争气，竟然拿下了考书院的资格。老臣在儿，公主不必多虑。那我就信你一次，谢公主。启禀陛下，国师深夜进宫，说有要事禀报，请他进来。是。
，微臣李青山拜见陛下。国师这么晚了，你有何要事？陛下，微臣刚才补了一卦，公主殿下一行恐在路上遇到不测，微臣恳请陛下速派人前去接应。国师不必担心，陛下派去接应的人，现在已经快到北山道了。确保公主平安，谁敢阻挡，格杀无论。是。嫂子，嗯，你是去赌场的吗？少爷，等你再去火器营的时候，记得带点油回来。这个门儿吱嘎吱嘎响了好几个月了，声音实在是难听。我说您别弄这破门了。我刚才跟你说，我明天就要去都城考书院了。就算是我们走了，这肯定还是有人住啊。都城，非去不可吗？总不能在渭城待一辈子吧？老马也说了，外面的世界很大，你们也该去看看了。我听说。都城很大，有很多人，是很大，不过没什么好怕的，到时候还是照老样子。我在外面跟别人打交道，你在家里操持家务。嗯，那你说，我们到了都城，一个月买肉、买菜、买米、买粮，大概得花多少银子啊？等少爷考上了书院，肯定还要再置办几身新衣裳，到时候家里说不定还会来客人，比如说同窗什么的，那我也得再置办上一身新衣裳，粗略算下来，大概得十两银子。十两银子？嗯、十两银子算什么？我听说啊，都城有家特别有名的馆子，叫必胜居。在那儿吃一顿饭，怎么也得这个数。二两，二两银子，二十两银子，二十两银子，就吃一顿饭，不去。都城不光有卫生局，还有皇宫。肉饼，西宫娘娘剥大葱，肉饼四海，大葱四山。真聪明的嫂子。嫂子，哎呀，三更弄什么肉饼啊？明天再说吧。伤得不轻，来
，先把药喝了吧。救命之恩，昨儿当你性命回报。你既是我鱼龙帮的人，我们便是兄弟。帮主，我……你为什么会出现在那儿？你为什么追踪那个人？这些，如果你现在不想告诉我，你可以不说。只是我要提醒你，那个人过于强大，你永远不是他对手。有些事情已经不是我一个人的事了。好好养伤。我有七十六两，三千，四分。要不是为了考书院，这大黑马打死我我也不卖。你活太能吃了。你不能吃吗？小心我把你给卖了。没你能吃三，韩俊又犯了。来，喝口酒。有酒喝就不怕。嗯、少爷，你说咱们俩吃的、喝的、用的都一样，你怎么就没有寒症呢？我要是有寒症，谁给你弄杯？还冷吗？来，过来。姐。嗯。真的。捡到你这个小黑丫头。我倒八辈子的霉。那等你先活够八辈子再说吧。快睡吧。少爷，你也快睡吧，我不冷。我睡了，谁给你捂脚啊？快睡。不知道为什么，每次看你就想起了兄弟卓尔。我不知道小黑子身在何处。少爷，你准备带他去都城吗？你是想跟我去都城吗？还是留在这里到处撒野？嫂子又长高了
人生如题，各种诗。有人醉心正道，有人钟情书法，有人却偏偏只爱花草。所谓天下三知，不过是世俗街头闲人间的散话罢了。隆庆殿下不必听信那些。在有些人眼里，隆庆也许只是个俗人吧。不去荒原，可不可以？不可。明明知道这是个陷阱，却偏偏还要往里跳。罗克迪，现今才觉四大思作，洞穴巅峰境界，号称西林年轻一代最强者。他本就对殿下心生妒意，殿下一入西林，他便会处处为敌。现如今，殿下又得光明殿诸位神官的青睐。被神国百姓封为光明之子，他只会更恨。听说极北荒原有一种雪莲生的甚好，我去采来给你。驾！驾！驾！将军，驾！嗯。哎呀，我说宁缺啊，你就这样走了啊？招呼也不打一声，你没大没小吧？将军，部下宁缺受命，给公主当向导，前往都城。今朝启程。向导，好，你好好的，不许说话的。我。金妹，好好考。你你要是考不上书院，呃，就别回来了。老马丢不起这个人啊。我给你考个状元回来，啊，让你老马青史留名。过来。让他陪着你吧。说好了，你不许老，不许死，等着我回来孝敬你。我操，你可不许哭！快走吧。虽然你说的，我听的也不大明白。你到西陵学过的。
吉林骑兵子墨，奉命陪同殿下前往荒原，特请殿下出发。出发。公主有令，在此安营。怎么了？此地不好，不能在此歇息。现在必须启程，改走华西道。你一个向导，有什么资格命令我？这事儿你得听我的。废柴！大神官，你交代我的事情已经办好了。隆庆此次荒原之行，定是有去无回。他，你处理就行。那件事如何了？无名神官仍在桃山，属下不敢贸然行动。废物！我们裁决司掌管西陵骑兵，黑衣执事。暗谍合计千万人，怕一个小小的无名？无名必须死，光明殿所有的神官都得死。我要光明殿从此消失。大神官，西陵三司自古有之，况且光明殿根基极深，想要彻底铲除。实在困难。魏光明入幽阁十五年，他明明是昊天的罪人，却受到众人的拥戴，凭什么？我们裁决司明明代表昊天的意志，铲除异端，却被世人鄙夷唾弃，又凭什么？若事情败露，我们如何向世人交代？掌教大人也会责罚下来。记住，成王败寇，这场战争谁得胜，谁就代表着光明。属下明白。夏侯将军，别来无恙。承蒙国师挂念了，将军既然已经来到了都城，何不到南门一叙？国师如此盛情，夏侯怎敢不去啊？嫂子，走。走。真是北山道口，非常不适合停留。如果我们再往前。敌人一个马队就能把我们全都给灭了。那你快去告诉他们！告诉他们了，他们不听，都是废纸。真的会有马贼来吗？咱们在米山那么多年，直接从来没错过。这废纸在草原上待了两年，没学聪明点，真不知道自己错。可是，如果我们就这么走了，军部追究下来怎么办？你可是马将军派来的向导。桑桑，你要永远记住这一点，我们是很不容易，很不容易，拼着命才在这世界上活。既然我们这么辛苦才能活下来，我们就不能轻易的死掉。
一下。二位这是要去哪儿啊？不会是想要当逃兵吧？你一个婢女，有什么资格当我们？你简直就是个无赖！继续博士将军如此雷厉风行，不过想要吹风陷阵，恐怕还没那么容易。嗯嗯嗯。
清晨。将军慧眼如炬，他弃剑修念，竟然还进入了洞玄境界。莫非此次去草原，有什么奇遇不成？李师弟跟随公主殿下北上两载，自然在草原上看到些不一样的风光，与境界有所增益。只是让我始料未及的是，将军的这枚棋，竟然是书院弟子书院企图，居然入魔！魔宗，你乃书院中人，却用魔宗手段，难道不怕天诛？若非正道，何惧魔宗？若是沉沦，那便让我沉入冥界，永世不得超生！魔宗走的路子与各宗都不相同，他们强行吸纳天地元气进入自己的体内，与天地相较，人之身躯如蝼蚁，强行吸纳天地元气入体内，后果只有一个：暴体而亡。得罪了。要不是国师在此盘棋中注入了太多的念力，我夏某也没有可乘之机啊。告辞李大师，李大师，你没事吧？还好，没事儿。你没事儿吧？公主放心，老臣无碍。那咱们赶紧离开这儿。
师傅，你没事吧？要让改变了奇遇，可是陛下派去的人，此人并未休息。为师还无法准确的感知，但这个人并不简单。公主此次归国，会不会？明池啊，你记住，我昊天到南门，虽是西陵的分支，但也是唐国的南门。我们尊重的，唯有陛下的意志。那些朝堂之争、储君之事，我南门绝不参与。弟子明白了。这个人身份不明，立场未定。不过他的到来必将给都城。掀起一番风云。少爷，快喝碗汤吧，还热着呢。嗯。刚才多谢兄弟相助，敢问兄弟这身杀敌的本事跟谁学的？杀敌的本事，自然是杀敌的时候学的。看你小小的年纪，不可能杀的人比我们还多吧？对于一个编程君族来说，最大的收获就是杀马贼。我们管这事儿叫砍柴。黄羊硬木工，三把朴刀。他就是那个属于我的砍柴人。哎